，逞强可不是什么好事。撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡。寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。希望你一直在我的身边，一直陪着我。今朝，我一直都会陪着你啊。你说我这样不撞南墙不回头，是不是很好笑？原先，你本要打断我和七的共鸣书，但却又收回了手。谢谢你，让我又放纵了一次。不谢，我就是想让你看清楚。岳今朝的共鸣术已经超越了你。是啊，十三年抵不过三年，他的确天赋异禀，我也应该为他感到高兴，不是吗？老大，你的身体不能喝酒。
好的，我会尽力稳住你目前的状况。内脏腐败，无药可救。我还能拖延多久？拖延不出一年，一年足够了。齐元宗已覆灭，接下来天晴之害必须在一年之内解决。月姑娘今日的胃口好像格外的好，不知道为什么最近吃饭总是吃不饱。你平时也没吃饱过，是不是小月昨天在总坛消耗太大了？嗯，有道理。不过昨日在总坛，为何会突然出现那么多魂鱼啊？应该是跟扁罗环有关。嗯，小月真是受苦了。来来，多吃点。谢谢，你们对我可真好。为何要让月姑娘吸食那么多的起源珠、啊？福金堂一次，总坛又一次，那月姑娘岂不是被算计了两次？太过分了！但是，我总感觉每次我吸食完起源珠之后，我的力量都会更强，而且。更能吃了。说话能不能一次性说完啊？左盟主，盟主，今日之事，我要向诸位道歉。无妨，不知左盟主找我们何事？为横道众而来，由启元宗教徒招认，他们向不少教徒分发了启元珠，启元珠之祸还远未完结。横道众一日不解决，百姓便一日不得安宁。是，现在当务之急是先找到横道众的下落。我此番前来，就是想与诸位少侠兵士前线，共同携手对抗横道众。左盟主放心，我们仍在追查中。若是日后有了横道众的线索，定会与正武盟互通消息的。那就辛苦诸位少侠了，告辞。我去送一下左盟主。左盟主，岳少侠，还请重新挑选一位人选，继承您这枚影。岳少侠还记得赠剑之日，这把剑让大家看到的气象吗？其实，是他选择了你。老夫活了数十年，还从未看错过人。今朝，左盟主还是把剑给你了。是。既然给你了，你就要好好表现，振作起来。不要辜负大家对你的期望哦。知道了，齐老大。姐，有一件事我得告诉你。在总坛的时候，我亲眼看到，扁罗环跟你有心有灵系数。
，而且连符文都一样。这么看来，如果横道中跟我们的关系匪浅，那么他们跟天晴之海也肯定有关联。金章，等顾叔病好之后，我们一起去天晴之海问个清楚。最后一点时间了，不留给小秀吗？你觉得他会不知是我帮你续的半日性命吗？我虽贪万人之生，但却只怕一人之死。他性子那么犟，我真担心他会做出什么傻事来。我会看着他的，他也是我的小秀。今后就拜托你了，贤清。这些年来劳烦你许多，多谢，你多珍重。还有，人海茫茫，难得遇见有缘人，可别错过了。去找秀儿吧，她没随你一起来，定是又自己偷偷躲起来难过了。家在哪儿啊？怎么一个人在这儿？我是山下村里的，是村长爷爷送我来的。他说我是山神的新娘。山神的新娘？山神，山神是这世上最厉害的。他要吃很多东西，还经常要娶新娘子。如果没有吃的和新娘子，山神就要去山下养人。将孩子送给妖物吃，来换取村子的平安吗？可悲。秀儿不想当山神的新娘，娘也不肯的。小姑娘，叔叔带你回去好不好？一辈子就只想要师傅疼，不要别人。傻秀儿
，师傅总要比你早走的。你当师傅是贤清那样的老妖怪啊？生死轮回，有死方有生。若无死之消亡，何来生之可贵啊？九泉要还之人易主，若非现任主人自愿交出或死去。否则绝不会易主。以后我便拜托贤清人守护一职。师傅，我要继任武功守护。是吗？这是师傅的要还，我不给别人。全守护，并非儿戏。我只是讨厌看见了未来却无法改变，并不是认为师傅守护全眼没有意义。秀儿，你曾问我为何要来请安，我之前在无垢看见郑武蒙在总坛死伤惨重。郑武蒙可以说是大获全胜。师傅不是一直告诉你，未来并非不可改变吗有机会遇见未来的走向，将其导向自己所期望的方向，保护想保护的人。师傅以为，身为无垢守护，是件很幸运的事。用自己的不幸，换取他人的幸福，哪里幸运了？秀儿，以后你会明白的。不过，师傅，此刻倒有些希望，你永远不要明白的好。还记得最初遇见你的那天，你哭得那么伤心。再让你这么难过了，秀儿，对不起，师傅，还是让你难过了。
心如瓶里，用最轻唇语，下最狠决定。是我对不起顾前辈，是我对不起顾前辈。原来，顾前辈是借助贤清的内丹，才回宫反正的。是我对不起顾前辈，是我对不起顾前辈，是我对不起顾前。
。你若是想哭，便哭出来。你说我想哭吗？亲人离世需要准备些什么？一对白竹照前路，一套新衣不畏寒，一沓纸钱保财富。我们都要。好嘞。老板，你说的这些真的管用吗？姑娘，这些都是活人的念想。念想。我们生儿育女，结亲交友，不就是图个死后有人念着想着吗？一共六文钱，好。哎，好，谢谢。今朝，原来有人离开，是这样的感受，就像心中被划了一道口子。因为我们在乎顾前辈，所以会难受。这就是刚才那个摊主说的念想。是，顾前辈救过我的命，用几番教导我。他于我而言，如是如父。他走之前还特意嘱咐我，我们的身世尚不明晰，千万不要因此内疚沉沦。今朝，那我们绝对不能辜负顾前辈的希望。切。等处理完前辈的后事，我们就去天晴之海。嗯，走吧。明秀姐，明秀姐，明秀姐，怎么了？明秀姐和顾前辈都不见了。他一定去雨青山了。那我们赶快去找他。没有云来时，过去怎么也得十几天。师峰，你有办法吗？正午蒙从启元宗缴获了一艘飞行船，我就取回来。好，接，通知贤清和赵燕走。嗯，走。正午盟大获全胜，启元宗总裁覆灭。据线报说，启元宗背后有一个叫横道仲的组织，江湖上无人知晓其所在。赵岩又做成了一件大事，可他却未第一时间与我联络。顾寒江身负重伤，恐命不久矣。赵岩。又要为别人伤心
，扁龙环应该是横道仲的人，但横道仲不知所踪，接下来该怎么办？须得逼那人一把，通知银辉宝商行，拍卖热海宝石，营造哄抢气氛。是。这海问世，有心之人。英旭威亲手灭了启元宗，启元宗覆灭，那岂不是没了启元珠的来源？热海之事可有进展？还没有进展，但是臣下已经加派人手，可是时间确实不够了。英旭威亲手灭了启元宗，那便是打算再也不给我们启元珠了。若是如此。那热海便是我们唯一的希望。加派人手，全力寻找。是。明姑娘也不在雨晴山，可是顾叔在。明姑娘不在顾叔身边，他该不会做什么傻事吧？都是有关九泉的记载。明姑娘，她在找什么吗？继任无垢守护，你为何还不让我去龙潭？我偏要一试九泉具天地灵力，据闻无垢可见未来，寒水、热海、春子等不可靠。龙潭，龙潭位于归墟，传说可带回萧氏之人。难道明修姐是想把顾叔从龙潭带回来？九泉全脉相连，小修又刚继承了无垢守护，原来是回来了。明秀姐回来了，你去无垢了。明姑娘，你这是何苦啊？明姑娘，起死回生绝非易事。看你这情况，是无法从无垢进入龙潭吧？只要有一丝机会，我便要一试。明秀姐，你如今连无垢都进入不了，又如何进入龙潭呢？你刚接手无垢守护，里面的东西你根本不了解。这些劝我的话，就不必再说了。小秀
，明秀姐，那我们陪你一起，大家一起，一定会有办法的。是啊，是啊。或许，埋名会知道。其实，热海就在洛家。埋名便是守护。抱歉啊，一直瞒着你们。但我想，埋名接手守护的时间比较长，或许会比我们更加了解九泉。我们可以找他试试。今日夜深了，更何况小秀内腹还受了伤。先休息一晚，明日再出发吧。是啊，明秀姐，你好好休息一个晚上，明天我们陪你一起去洛家。夜深了，怎么还不睡？梦到一些过去的事情。世叔可还记得，三年前种在这里的木槿树？我记得，那是一株长得极好的木槿树。我还记得，你最爱木槿。三年前，全麦发生异动，师傅带我去查看。那时，我也到了历练的年纪，师傅让我拿花灵魔窟里的妖兽练手。师傅，我先去那魔窟里打败妖物，然后等秀儿出来，可否替秀儿赞一支木槿？我不管，就这么说定了。哼！可等我从魔窟内出来时，师傅，师傅，那里面的妖物都被我给解决了。我见此处的花开得甚好，心中不忍攀折。我明白了，师傅。从全麦回来之后，师傅在木槿树下坐了一整夜。等到第二天我醒过来的时候，发现师傅把这棵木槿树给砍了，取而代之的便是这棵云梨树。梨，有香梨之意。那日韩江兄独自在魔窟之外。可是发生了什么事情？我不知道。可就是从那日起，很多事情似乎都在不知不觉中改变
息，前尘落笔，心有灵犀，命中注定。心动悄无声息，岁月了无痕迹。一月色作序，写一纸回忆，都有关你。所有欢声笑语念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落。万水千山，我在苦苦寻；疯狂山，孤独与我回应。与城市的精密，迷得你的身影。往后余生不离不弃，只此一念，我在苦苦寻。从此一生，愿共你悲喜。与茫茫人海里，镌刻你的姓名，别怀疑。我心事终如意。等风起，等雨停，等久违的激情。和你越来越近，看北极星，心动悄无声息，故事了无痕迹，一月色作序，写一纸回忆，都有关你，所有欢声笑语念错你，一切刻骨铭心难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容泪滴，都为幸福落笔。万水千山，我在苦苦寻；空旷山，孤独与我回应。与城市的精密，迷得你的身影。往后余生，不离不弃。心事。